Hallo, jetzt komme ich auf den Velosche Zock Kanal 2, Folge FIFA 22. In der letzten Folge war ja echt eine wilde, eine sehr lange Endphase, auch was so ja, Kaderstruktur angeht. Da haben wir ja noch ähm, Adams einmal verpflichtet fürs Mittelfeld. Wir haben aber vor allen Dingen es geschafft, Pope zu holen und ganz wichtig auch noch Stefan El Sharavi. Das hat ja echt lange gedauert, bis wir da eine Lösung gefunden haben. Ich muss aber echt sagen, ich finde es eigentlich immer ganz nice, wenn ich euch diese ganzen Prozesse komplett zeige. Denn ich selber, ich habe ja früher auch mal öfter auch so Let's Plays geguckt und Co. Und dann fand ich es immer ein bisschen langweilig, wenn schon so, so diese ganzen Zwischenprozesse einfach nur so weggekattet sind und dann, ja, der Spieler kommt oder nicht. Ich finde es eigentlich ganz cool, wenn ihr dann auch meine Gedanken mitkriegt. Was suche ich, was nicht? Okay, hier, das klappt nicht, das klappt, das nicht. Das bringt zumindest so einen minimalen realistischen Touch mit rein. Klar, wir brauchen uns nicht drüber unterhalten. FIFA könnte so viel mehr reinklatschen in den Karrieremodus. Dann wird aber keiner mehr Food spielen. Bitte erzählt das niemandem. Denn darum geht es EA. Nur, dass wir alle online schön Geld ausgeben. Aber, ähm, ja, leider ist der Karrieremodus nicht so. Und umso mehr auch so Management-Sachen dann euch, ich, ich euch zeigen kann, finde ich eigentlich ganz nice. Auch wenn das äh, schon ein bisschen sehr lang war am Ende. Aber egal. Ähm, den lehnen wir ab. Den lehne ich auch ab. Den lehne ich auch ab. Oh, der ist interessant. Und du wirst auch abgelehnt. Wir gucken mal, ob wir hier irgendwie in der Jugend irgendjemanden sehr interessanten noch finden. Den kann man noch einen Monat scouten. Der kann weg. Der kann auch noch einen Monat gescoutet werden. Und hier aus England haben wir bisher nicht so die krassen Leute, ne? Also klar, Wilson. Der war ja von Anfang an dabei, aber hier so. Oh, der ist nett. Und der kann weg. Guck mal kurz auf die Jugendmannschaft, ne? Ist hier überhaupt jemanden, den ich irgendwie das Debüt zutraue? Ja, einmal Christiansen, den wir eben geholt haben. Nicht uninteressant, ne? Was hat der denn im Tempo? Antritt eine 67 nur. Ja gut, das MS-ZOM, ne? So typischer Zehner, mehr oder weniger. Also als ZOM zumindest. Die haben ja nie so das große Tempo gehabt. Äh, und hier haben wir einmal Reggie Wilson. Ist jetzt nicht verwandt mit dem anderen Wilson. Zumindest von der Hautfarbe würde ich das jetzt mal behaupten. Ähm... Kann ja sein, dass der eine sonst adoptiert ist, zum Beispiel er hier, Reggie Wilson. Das weiß man ja nie, aber gehen wir mal jetzt nicht davon aus. Ähm, auf jeden Fall sieht der auch nicht uninteressant aus. Ne? Bielti, der hat jetzt nicht das allerkrasses Potenzial, ist aber auch voll okay. Also den einen oder anderen würde ich da gerne schon mal mit der Zukunft hochziehen. Ne? Unser Manager-Rating ist gerade auf 66, das ist nicht cool. Hm, wie sieht es denn aus? Nachwuchs, ich verpflichte mindestens drei Spieler unter... 20 Jahre mit einem Potenzial, das den Durchschnittsgesamtwert des aktuellen Spieler auf der entsprechenden Position überschreitet. Okay, ich muss also Spieler hochziehen für das Rating. Ich will nicht, dass es land, äh, endet wie bei Werder, deswegen ziehe ich die jetzt einfach mal hoch. Äh, Christiansen wird jetzt einfach mal hoch befördert, vielleicht spielt er ja auch mal. Und Wilson soll jetzt auch einfach mal hoch. Dann ist das Ziel wenigstens, denke ich mal, erreicht. Und schon ist das Rating nämlich deutlich höher. Denn darauf muss ich ein bisschen achten. Bei Werder war es halt auch so ein bisschen kritisch, ne? Äh, dass das eben nicht erreicht worden ist. Martin Präsenz erreiche eine Serie von fünf Heimspielen, äh, von fünf Siegen in Heimspielen diese Saison. Also noch zwei Heimsiege und dann halt die Nachwuchsentwicklung hier vorangeschreitet, dann sollte man relativ safe sein, ne? Relativ. Gucken natürlich noch kurz nach den Nummern. Hm, er hat die 19, das passt. Und er hier hat die, ja, die... Äh, die 16, das passt auch. Wir werden vielleicht auch mal hier und da Einsätze kriegen, ne? Gerade am Anfang wird Ich will mich natürlich erstmal noch so ein bisschen saven, aber dann kriegen sie auf jeden Fall auch mal hier und da Einsätze und sonst sind das natürlich Leihkandidaten für den Sommer, ist, denke ich, klar. Wir gehen, ne? Wir hatten noch eine Nachricht. Hervorragende Jugendarbeit, äh, sehr schön. Dann gehen wir rein ins Duell gegen Tottenham. Sie sind natürlich der Favorit, aber wir haben hier schon mal gegen sie bestehen können und ich hoffe, dass wir hier ebenfalls gewinnen können. Kommen wir uns die Ausstellung von Tottenham an, mit Luis im Tor, Dorothy, Romeo, Eric Dyer und Davis in der Viererkette, von Romeo bin ich in der Realität ein Riesenfan, Endon Bildung, Wings im Mittelfeld, Angel Correa, Heuming Son, Dele Ali und Harry Kane ganz vorne, oder Dele Ali, ich habe ja immer Ali gesagt, da meinte glaube ich Mr. Marty, ich spreche ihn wie ein Türken aus, <lacht> Dele Ali natürlich bei uns, Nick Pope im Tor, Walker Peters, Bednarek, Zagadou und Peral in der Viererkette. Mark Jose, McGinn, Loftus Cheek im Dreimittelfeld und ganz vorne Adams, Redmond und Neuzugang Steven, äh, Stefan El Sharavi. Und Pope natürlich auch im Tor, unser Neuzugang. Adams äh, auf der Bank, also alle Neuzugänge spielen hier eine mehr oder weniger große Rolle direkt. Richtig verschneit hier im Tottenham Hotspur Stadium. Wir gucken mal, wie das ganze Spiel hier ausgeben wird. 
in London, im verschneiten London. Loftus Cheek. Ja, Southampton, ganz ruhige Spielaufbau. Die sind, die haben so ein bisschen aus dem Spiel gegen Manchester City gelernt, dass man etwas ruhiger spielen muss, auch wenn sie hier jetzt den Ball abgenommen äh, bekommen haben. Oh, Heuming Son, das ist jetzt gefährlich. Son, Bednarek kam da nicht richtig in den Zweikampf, aber Son muss nach hinten spielen. Jetzt hier Davis auf Son wiederum. Jetzt wird es gefährlich, der Pass war super, der Pass war super. Grob war dazwischen. Tottenham bleibt aber im Ballbesitz, das heißt, die Gefahr ist noch nicht bereinigt. Und jetzt hier... Dele Alli, der Pass war super, aber Pope hält den. Was für eine Parade von Pope, das war kein Abseits von Correra. Hier sehen wir das Ganze nochmal super gespielt. Es war doch Abseits. Okay, aber Pope mit richtig guten Reflexen, muss man sagen. Und gut, den Ball weitergeleitet. Das war ein super Zusammenspiel, Redmond. Oh, ich weiß nicht, ob es Abseits gewesen wäre auf Adams, aber jetzt gibt es hier erstmal Ecke. Wart Prosé bei der Ecke. Und, na, da kommt kein Southampton-Spieler dran. Am Ende hat Hugo Luis den Ball ganz sicher und Tottenham erstmal im Ballbesitz. Na, ah, jetzt Son. Jetzt könnte es gefährlich werden, das war gut gemacht, wie Heuming Son da eben durchkam. Son. Die Flanke sucht er nicht so richtig, das hat man schon im Ansatz gesehen, dass er nicht so wirklich flanken wollte. Jetzt spielen sie es kurz in die Mitte. Ja, sie suchen hier die kleinen Pässe. Harry Kane. Sie machen das gut, wie sie sich hier durch äh, versuchen durchzupassen. Ah, oh, weil Kapitas kam da nicht gut im Ballbesitz. Die Chance aus der Drehung Prob war da. Harry Kane, ja, es gibt Abschluss. Es gibt Abschluss, das war eher negativ, dass da Kane dran war. Die spielen es kurz, interessant. Jetzt hier, ja, da war ein bisschen Platz. Harry Kane spielt nochmal rüber. Son, aber Pope ist da. Solche Bälle muss Pope natürlich auch haben. Ja, die Ecke wird hochgespielt. Und jetzt haben sie hier ein bisschen Platz bekommen. Das ist super für Harry Kane. Der darf da so niemals frei Nähe 5 Meter rumkommen. Das darf nicht passieren. Schlechtes Abwehrverhalten von Southampton. Tottenham insgesamt die klar bessere Mannschaft verdient in Führung, ja, aber so darf sie ihn auch nicht zum Abschluss kommen lassen. Da kann Pope auch nichts mehr machen. Zehntes Tor in der 21. Partie. Tottenham absolut verdient in Führung. Kurz gespielt. Ja, sie versuchen es wieder mit einer kurzen Variante. Das hat beim ersten Mal schon gut geklappt. Das klappt dieses Mal nicht ganz so gut, weil Sagadu da ist. Der klärt das ein bisschen riskant, aber immerhin. Oh, Foulspiel an Adams, aber es gab Vorteil. Jetzt Adams. Oh, der Pass war gut. Sah im ersten Moment gar nicht so aus. Und jetzt hier Adams. Jetzt könnte es richtig gefährlich werden. Adams, die Flanke in den Strafraum und da überläuft jeder. Da muss doch irgendwann mal was passieren. Aber das ist ein guter Ballgewinn. Das ist ein richtig guter Ballgewinn. Jetzt mit der Hacke, der Schuss. Na, sie kommen nicht zum Abschluss so richtig. Und wenn, dann ist da immer wieder jemand dazwischen. Jetzt Harry Kane. Ah, und sie bleiben im Ballbesitz. Das gibt's nicht. Tottenham bleibt am Ballbesitz. Hier war Perau gut dazwischen. Und jetzt geht es wieder in die andere Richtung. Jetzt kommt hier mal so ein bisschen Fahrt auf und das ist dann abseits. Jetzt über die rechte Seite. Ja, jetzt ist die Mitte da ein bisschen frei. Da war zu viel Platz. Dele Alli, das war schlecht bewegt von der Abwehr. Dele Alli hier mit dem Treffer 2-0. Tottenham absolut verdient gewonnen, muss man heute sagen. Southampton kommt kaum zu Chancen. Tottenham steht wie eine 1. Ja, absolut verdient das Ganze. 2-0 Dele Alli. Southampton kassiert hier eine verdiente Niederlage, über die man sich nicht beschweren kann. Ist okay so. Ist definitiv okay so das äh, Ergebnis. Ja, Leute. Das Ding hat man verloren. Ich bin heute nicht durchgekommen bei Tottenham. <lacht> Ihr seht vier Schüsse. Ich glaube, alle vier Schüsse waren sogar abgeblockt. Also das war nichts Gefährliches heute von uns. Gegen Tottenham darf man aber verlieren. Mal gucken, wer der nächste Gegner ist. Der nächste... Oh, Man United, okay. Das ist natürlich hart. Gehen wir hier mal rein. Ich trinke nochmal kurz zu Ende. Ja, eben auswärts in Tottenham, jetzt gegen United. Gibt nicht viel bessere Gegner in der Liga, ne? <lacht> Muss man ganz ehrlich sagen, United gerade Dritter. 
Es wäre schön, wenn wir einen Punkt mitnehmen können. Ne? Wenn ich auch hier wieder merke, ich komme nicht durch, dann werde ich einfach auf Defensive stellen und irgendwie versuchen, das 0-0 zu halten. Klar, wenn ich merke, wir können hier gewinnen, dann versuche ich es. Es wird nicht einfach, aber ich bin mal gespannt, wie es läuft. Gucken wir uns die Ausstellung von Man United an. Mit David De Gea am Tor, Van Bisaka, Raphael Varan, Viktor Lindelöf und Luke Shaw in der Viererkette, Paul Pogba und Fred im ZDM, Mano Salomon, Bruno Fernandes und Jane Sancho dann im Dreimittelfeld da vorne und ganz, ganz vorne Cristiano Ronaldo 4-2-3-1-System, was hier United spielt. Southampton spielt wie im letzten Spiel mit Nick Pope im Tor, Walker Peters, Bednarek, Zagadou und Perrault in der Viererkette. Mark Rose, McGinn und Loftus Cheek in einem Dreier Mittelfeld, Adams, Redmond und El Sharavi vorne. Also unverändertes 4-3-3-System wie schon gegen Tottenham bei der 2-0-Niederlage. Fred jetzt hier auf links gespielt auf Luke Shaw. Shaw. Bruno Fernandes. Er bremste ab. Walker Peters hat ihn super gestellt. Gar stark gemacht von Walker Peters. Hat sich da gar nicht verunsichern lassen von den Bewegungen von. Bruno Fernandes, jetzt hier Adams. Adams macht es richtig, indem er in die Mitte zieht. Jetzt konnte er den Pass nämlich spielen. Das war richtig gut gemacht und der Ball ist drin. Redmond, super Laufweg von Adams gewesen. Ein richtig, richtig starker Laufweg von Adams gewesen. Redmond dann richtig gut gefunden. Schöner Pass in die Spitze. Redmond ist in diese Lücke reingelaufen. Hat sich gesagt, ey, ich nehme diesen Laufweg jetzt. Schön überkreuzt auch das Ganze hier. Pass perfekt, Schuss ideal getroffen. Und so steht es dann 1-0 Southampton. Redmond direkt abgezogen. Sehr, sehr schön getroffen. Den Ball, der Herr hat da keine Chance ranzukommen. In Pfosten rein. So muss das doch laufen aus Southamptons, äh, South Southamptons äh, Sicht. Zweites Tor in der 17. Partie für Redmond. Der Wilson-Ersatz in, äh, in der Starting 11, wollte ich gerade sagen. In der Startelf. Auf jeden Fall 1-0 Southampton. Ich habe ein paar Sprachfehler, aber das passt schon, Leute. Hauptsache, wir führen hier. <lacht> United kommt, aber jetzt, sie wollen gleich hier zurückschlagen. Fernandes Schuss wird abgeblockt. Paul Pogba. Pogba, ja, stark von McGinn, wie er dazwischen war. El Sharavi. Ja, und Southampton spielt es gut aus. Southampton spielt es gut aus und jetzt ist hier Stefan El Sharavi. El Sharavi. El Sharavi. El Sharavi! Und es steht hier 2-0 Southampton. El Sharavi mit seinem Debüt-Treffer für Southampton. Es steht 0-2. Es steht 0-2, Southampton richtig effizient heute, El Sharavi überläuft da die Abwehr, sucht sich dann echt das kurze Eck aus, der Herr kriegt den Ball nicht, weil er auch mit richtig gut Schmackes geschossen war, 1 gegen 1 Situation immer schwierig, knallt den da richtig gut rein, Stefan El Sharavi mit der Nummer 9, macht den Treffer, 0-2, Southampton, ja zuletzt gegen Tottenham verloren, das passiert, aber wenn man hier einen Sieg mitnehmen könnte aus dem Old Trafford, das wäre natürlich sensationell. Denn grundsätzlich geht es momentan echt bergab, äh, bergauf bei den Saints. Cristiano Ronaldo passt den darüber. Sancho. Sancho, Walker, Peter stark. Ah, der Ball landet dann auch wieder bei Southampton. Das darf dir natürlich nicht passieren. Das darf dir so nicht passieren, aber Pope rettet sie. Aber das sind eklatante Fehler, die darf Southampton nicht machen. Sonst wird hier United treffen. Wir haben da vorne ja nicht umsonst jemanden wie Cristiano Ronaldo. Und der Ball landet aber ganz klar bei El Sharavi stark. Also schwach von United, aber stark, wie er den mitgenommen hat. Und jetzt hier der Konter, Adams. Adams im Ohr an die Hacke gespielt, schade. Schade, da war mehr drin. Da war richtig was drin bei diesem Konter. Jetzt hier Salomon. Fernandes, jetzt wird es gefährlich. Sancho. Sancho. Bednarek versucht da ranzukommen, aber jetzt hier Jane Sancho. Bednarek geht da eher wieder ins Zentrum. Walker Peters könnte aber nachkommen. Walker Peters hätte ihn da auch fast erwischt. Und da war Ronaldo. Und da ist Sagadu. Nein, es ist wieder Pope. Was eine Parade vom... Was? Gibt es Elfmeter oder was? Was? Es gibt Elfmeter. Es gibt Elfmeter. Pope gegen Ronaldo. Pope gegen Ronaldo und es steht 2-1. Es steht 2-1. Bitter. Bitter für Southampton. Ronaldo mit dem Treffer vom Punkt ist er natürlich einer der sichersten Spieler der Welt. Geht hier zu Solskjaer. Er müsste bald ein neuer Trainer animiert werden. Finde ich auch schade, dass es keine richtigen Trainerwechsel in der Karriere gibt. Aber auch wieder so ein EA-Ding. Die wollen, dass hier nur Food spielt. Ähm, auf jeden Fall 
Ronaldo mit dem Treffer gut reingemacht, Pope in der anderen Ecke gewesen. Es steht hier also 2-1, United ist wieder zurück in diesem Spiel. Solomon, der hat die Geschwindigkeit. Jetzt der Pass Fernandes, das gibt's nicht mehr. Pope. Pope. Was macht Pope da? Wir geben so viel Geld für ihn aus. Ne, der macht einen guten Eindruck. Aber das... Also wenn ich sowas will, dann kann ich auch mal einen da behalten. Der hält die Haltbahn auch meistens. Aber was sind das auch für Animationen? Ich kann doch nicht sein, dass du die ersten Oblak holen musst, dass du da vernünftigen Keeper hast. Ja, come on, Alter. Das hat nichts mehr mit den Torhütern an sich zu tun. Das ist einfach eine Animation von Vollidioten. Jetzt mal ganz ehrlich. Wegen so einer Scheiße... Da, da, ehrlich gerade, mein Lustlevel ist von oh, voll geil auf Boom. Nicht wegen dem Gegentreffer, sondern wegen der Art und Weise. Jetzt hier der Eckball. Oh, was, was ist das? Was ist das, Pope? Oh, das war ein bisschen Chaos gerade. Nächste Ecke für United. Nächste Ecke United. Die wird diesmal von Armstrong geklärt, aber die ist noch ist Salomon dran. Salomon. Ach, jetzt hier Sancho, nee, Armstrong hatte den. Und jetzt hier Adams. Adams, das ist kein guter Ball. Weiter United dran. Salomon, Fernandes, Ronaldo. Krasser Schuss. Einfach mal an den Pfosten gehämmert, aus dem Nichts. Einfach mal aus dem Nichts an den Pfosten gehämmert. <lacht> Love this cheek. Wilmers, Redmond. Oh, Adams. Und da ist richtig viel Platz für den anderen Adams. Adams. Adams! Ja, die Lacke. Er wollte es mit purer Gewalt machen. Er wollte es mit purer Gewalt machen. Und an die Latte. Der Neuzugang vom RB Leipzig. Ausgeliehen. Klatscht ihn an die Latte. Versucht jetzt natürlich nach vorne zu kommen. Martial. Und das war jetzt nicht schlecht gespielt. Sancho. Oh, Adams kommt da fast ran. Martial. Und der Schuss, Pope ist da. Vier Minuten Nachspielzeit. Das wird eine interessante Schlussphase, Leute. Und Redmond hatte den. Redmond hatte den. Und jetzt rennt Redmond. Rennt noch einmal. Redmond mit dem Pass da auf Adams sucht er da. Fred, Van Bisaka klären das. Okay. Aber es ist noch nicht entschieden. Es gibt noch zwei Minuten zu spielen. United hier im Ballbesitz. Pogba jetzt hier auf Martial. Martial. Oh, mit dem Lupfer in die Mitte. Nein, Bettnarek war dazwischen. Wart Pose. Redmond. Nochmal Adams. Bringt den Ball dann nicht mehr auf Redmond. Wieder United im Ballbesitz. Es geht hin und her. Oh, was ein Pass! Was ein Pass! Was ein Pass! Alter. Der Fußball ist manchmal so hart. Und FIFAs scheiß Animation. Ein Elfmeter. Eine Animation von einem Volltrottel und dann ein Weltklassepass. Und so verlierst du dieses Spiel. Es ist bitter. Ein Weltklassepass. Wirklich ein zuckerhafter Pass. Von der Nummer 32 gespielt. Zuckerpass. Hope kann da nichts machen. <lacht> Martial hat das Ding reingeknallt. Drittes Tor in der 13. Partie. Also jetzt hier. United. Ja, wahrscheinlich mit dem Siegtreffer. Ach, bitter. Bitter. Klar, mit Punkten rechnest du nicht gegen United, aber es wäre schön gewesen. Es wäre schön gewesen, hier wirklich äh, Punkte mitzunehmen. Wir waren nicht viel schlechter. Am Ende verlierst du zweimal gegen große Teams. Ey, wir gucken gleich mal auf den Spielplan, was so als nächstes abgeht. Everton, Norwich, Aston Villa, Watford, Burnley, Leeds. Also die nächsten Spiele sind wieder gegen Teams, gegen die wir gewinnen müssen. Also auch hier, das, das ist nicht so, dass wir jetzt in einer kompletten Katastrophe sind. Klar, der Nichtabstieg wird schwer. Es sind sechs Punkte, Leute. Das wird sehr schwer. Aber es ist noch alles möglich, das wollte ich sagen. Das ist das Gute. Wir gucken, wie weit wir es schaffen, ob wir den Abstieg verändern können oder ob wir in Liga 2 weitermachen müssen. Euer Veloz meldet sich auf jeden Fall fürs Erste ab und bye bye.